இப்பொழுது வீடு வீடாக சென்று தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளும் நம்முடைய மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளும் அங்கே உள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் ஆஷா பணியாளர்கள் மற்றும் ஏஎன்எம்கள் எல்லாம் வீடு வீடாக சென்று மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கிராமப்புறங்களில் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள மக்களுக்கு கொரோனா தொற்று நோய் இருக்கிறதா என்பதை அவர்கள் கண்காணித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் இது சுமார் எட்டு லட்சம் பேர்களுக்கு இதுவரை இதுபோன்ற மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய அரசனுடைய நோக்கம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் இதுபோன்ற மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொரோனா தொற்று நோய் அறிகுறி இருந்தால் அவர்களை மருத்துவமனையில் சேர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இதுவரை அதுபோல் யாரும் தொற்று நோய் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு யாரும் வரவில்லை இப்பொழுது ஒரு அறிக்கை வந்திருக்கிறது மே மாதம் முதல் வாரத்தில் இந்த கொரோனா தொற்று நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்று சில அமைப்புகள் குறிப்பாக மருத்துவத்துறை அமைப்புகள் எல்லாம் கூறியிருக்கின்றன ஆகவே இது நமக்கு சவாலான காலம் நம்முடைய மாநில மக்கள் இதுவரை தொடர்ந்து தனிமையாக இருந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து கொரோனா தொற்று நோய் நம்முடைய மாநிலத்தில் பரவாமல் இருப்பதற்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுத்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் முகக்கவசம் அணியாமல் வாகனங்களில் இருவராகவும் மூவராகவும் வருகின்ற ஒரு நிலை இருந்து வருகிறது இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஆகவேதான் நேற்றைய தினம் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியிலே நடமாடினால் அவர்களுக்கு நூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என்று நான் கூறியிருந்தேன் அதேபோல வாகனங்களில் இருவராக வந்தால் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் கூறியிருந்தேன் ஆகவே இதை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக் கொள்கிறேன் இன்னும் பதினைந்து நாட்கள் நாம் நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சமூக இடைவெளி விட்டு நாம் வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக நம்முடைய மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று நோயை நாம் ஒழிக்க முடியும் இதற்கு பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன சீனா போன்ற நாடுகள் ராணுவத்தை வைத்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தார்கள் மக்களை வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள் இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு நம் நாட்டில் நாம் ராணுவத்தை கொண்டு வர முடியாது மக்கள் தாங்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இதுவரை நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்ததற்கு உங்களுக்கு பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னும் பதினைந்து நாட்கள் நீங்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுடைய உற்றார் உறவினர்களுக்கும் புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கும் நீங்கள் நன்மை செய்தவர்களாக கருதப்படுவீர்கள் அதனால்தான் நாம் முடிந்தவரை மாநில அரசின் சார்பாக எல்லா துறைகளும் இணைந்து ஒரே குடும்பமாக இந்த கொரோனா தொற்று நோய் அறிகுறியை நாம் தடுத்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறோம் இது அகில இந்திய அளவிலே பார்த்தால் பல மாநிலங்கள் இப்பொழுது இன்றைய தினம் மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாட்டையும் தாண்டி இரண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது முதலிடத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் இரண்டாவது இடத்தில் மத்திய பிரதேசம் மூன்றாவது தமிழ்நாடு நான்காவது டெல்லி என்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாம் பக்கத்து மாவட்டங்களான விழுப்புரம் மற்றும் கடலூரை பார்த்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழக மக்கள் குறிப்பாக இரண்டு மாவட்டங்களிலிருந்து அவர்கள் வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் நீங்களும் எங்களோடு ஒத்துழைத்து நம்முடைய மாநில மக்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் சமூக இடையூறு விட்டு அவர்கள் வெளியிலே வந்தால் தங்களுடைய முகக்கவசத்தை தனித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த ஐந்து பேர்களும் உடல் நலமாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் குணமடைவார்கள் விரைவில் குணமடைவார்கள் என்ற நம்பிக்கையை மருத்துவர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆகவேதான் புதுச்சேரி மாநிலம் இந்தியாவிலேயே கொரோனா தொற்று நோயை ஒழிப்பதில் முதல் மாநிலமாக ஆக்குவதற்கு இங்கே இருக்கின்ற மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் ஆஷா பணியாளர்களும் ஏஎன்எம்களும் காவல்துறையும் பொதுப்பணித்துறையும் உள்ளாட்சித்துறையும் சுகாதாரத்துறையும் மின்சாரத்துறையும் குடிநீர் துறையும் அனைவரும் இணைந்து பாடுபடுகின்ற சமூக நலத்துறையோடு இணைந்து பாடுபடுகின்ற நேரத்தில் குறிப்பாக இந்த எந்த தொல்லையையும் தாங்கிக் கொண்டு மக்களுக்கு அரிசி விநியோகம் செய்கின்ற குடிமைப்பொருத்துறையைச் சேர்ந்தவர்களையும் நான் அவர்களை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்